আমরা এখন এই অঙ্কটা করে ফেলবো দেখেন এই অঙ্কগুলো আপনারা আমরা এর আগেও করছি এই অঙ্কগুলো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই অঙ্কগুলো এর আগেও আমরা করছি সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র চেঞ্জ কোথায় যে স্কোয়ারগুলো ছিল না ওই জায়গাগুলোতে আবার আরেকটু পরিবর্তন ছিল তো এটা কি করতে হবে এটা ইকুয়াল টু আমাকে এটা প্রমাণ করতে হবে ঠিক আছে এটা কিন্তু দুই সমস্ত তেরোর ছত্রিশ তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা কনস্ট্যান্ট মান তার মানে এই যে ইনভার্স আর এটা এটা আর এটা কেটে দিতে হবে তারপরে ক্যালকুলেশন করলেই যে মানটা থাকবে সেটাই কি কনস্ট্যান্ট তো কটের সাথে যদি আমি এই সেকরে কাটতে চাই তাহলে এই কটেও আমার কি বানাইতে হবে সেক বানাইতে হবে ঠিক আছে আবার এই ট্যান্ডেও কি বানাইতে হবে কসেক বানাইতে হবে তাহলে ইনভার্স আর এই যে এটা ইনভার্স সারা না দুইটা কি হয়ে যাবে কেটে যাবে ওকে তো আমি হচ্ছে যে এটার জন্য একটা ত্রিভুজ আঁকা এনি যেহেতু আমাকে কনভার্ট করতে হবে তার আগে একটা বিষয় দেখেন এই যে এখানে যে লেখা আছে দুই সমস্ত দুই সমস্ত তেরোর কত ছত্রিশ এটা আসলে কত কারণ আমার তো সমস্ত আকারে আসবেন এখানে ক্যালকুলেশন করলে ভগ্নাংশ আকারে আসবে তাহলে দুই গুণন ছত্রিশ প্লাস দুই গুণন ছত্রিশ প্লাস তেরো এটা কত হয় পুচ আসে উপরে আর নিচে কত ছত্রিশ তার মানে আমার ক্যালকুলেশন করে এখানে এই মানটা আসলে আমি ওইটা ইকুয়াল টু ওটা কী করতে পারবো লিখতে পারবো এখন এটারে আমি কি কনভার্ট করার জন্য চেঞ্জ করার জন্য একটা সমকোণী ত্রিভুজ নিই আর এটা কি কট কট মানে কি ল ভূমিভাগ লম্ব তাহলে এর নিচে আসে কত ওয়ান তাহলে ভূমি কত তিন লম্ব কত এক তাহলে আমি লিখতে পারি থ্রি আর হলো ওয়ান আবার এটার জন্য একটা নিই এটা কি ট্যান ইনভার্স ট্যান মানে কি লম্ব বাই ভূমি এটার নিচে আছে কত ওয়ান তার মানে লম্ব হলো টু ভূমি হলো কত ওয়ান এখন এখানে আমার অতিভুজ দরকার তাহলে অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তাহলে ভূমি স্কোয়ার করলে কত নয় লম্ব স্কোয়ার করলে কত এক নয় আর আগে কত দশ এরপরে রুট করলে রুট আবার টেন হবে এগুলো পিথাগোরাসের সূত্র যে আপনারা বের করবেন এটা যদি বের করতে চাই দুই দু কোনো চার আর আগে কত পাঁচ তাহলে রুট আবার ফাইভ এখন আমরা কি করতে পারি খুব সহজেই লেফট হ্যান্ড সাইড ধরে কাজ করতে পারি লেফট হ্যান্ড সাইড একটা বিষয় হলো কি আমি এখানে আপনারা এটা আগে উঠাই নেবেন পরে এই লাইনটা করবেন আমি এখানে এটাই লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে সরাসরি করতেছি তো এই স্কোয়ারটা মানে কি এই স্কোয়ার মানে কি এই সেকের সাথে কি এটা আসে তার মানে এটা কি থিটা হিসেবে কাজ করতেছে আর এই স্কোয়ারটা হলো কি পুরোটার মাথার ওপরে যাবে জাস্ট এটাই আপনাকে বুঝতে হবে এই এই অঙ্কের বিষয়টা হলো এখানেই এখানে যে বুঝবে সে এমনি ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবে তাহলে আমি প্রথমে সেক লিখি সেক আর এই কট ইনভার্সটারে আমি সেক ইনভার্সে কনভার্ট করে নেই এটার জন্য আমার ত্রিভুজ কোনটা এটা সেক মানে কি কস মানে হলে ভূমিভাগ অতিভুজ সেক মানে কি অতিভুজ বাঘ ভূমি তাহলে আমি লিখতে পারি এটার এক চেঞ্জ করে লিখতে পারি সেক ইনভার্স সেক ইনভার্স অতিভুজ ভাগ ভূমি তার মানে কি রুট ওভার টেন ডিভাইডেড বাই থ্রি এটা থাকলো আর এই সেকের যে স্কোয়ারটা ছিল এটা কি করতে পারি আমি একবারে পুরো ওটার মাথার উপরে কি করে দিতে পারি দিয়ে দিতে পারি প্লাস এখানে আমার আছে কত কোসেক কোসেক আর ট্যান ইনভার্স এটার জন্য কোনটা এটা তো এই ট্যান ইনভার্সে আমার কি করতে হবে কোসেকে কনভার্ট করে নিতে হবে তাহলে কোসেক ইকুয়াল টুকু আমরা কি জানি অতিভুজ ভাগ ভূমি তাহলে এখানে লিখব কোসেক ইনভার্স ট্যান ইনভার্সের পরিবর্তে কোসেক ইনভার্স অতিভুজ ভাগ লম্ব ট্যান থেকে কোথায় যাবো কোসেকে যাব তো সাইন যেহেতু লম্ব ভাগ অতিভুজ তাহলে কোসেক কি অতিভুজ ভাগ লম্ব তাহলে আমরা লিখব রুট ওভার ফাইভ ভাগ টু আর এই বর্গটা কি হবে এই বর্গটা একবারে এই পুরোটার মাথার উপরে কি করলাম দিয়ে দিলাম ওকে এখন আসেন তাহলে ক্যালকুলেশন করি এই সেক ইনভার্স আর এই সেক কী হবে কেটে যাবে তাহলে এটার উপরে শুধুমাত্র কি আছে বর্গ আছে এটার উপরে বর্গ করলে কত হবে টেন ডিভাইডেড বাই তিন থ্রিকে নয় প্লাস এখন এটা আর এটা কী হবে কেটে যাবে এটার উপরে বর্গ উপরে করলে কত হবে পাঁচ আর নিচে এখানে কত হবে দুই দু কোনো চার তাহলে ক্যালকুলেশন করি লসাগু করলে কি হবে নয় নয় আঠারো 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 কত ছত্রিশ নয় এর ভিতরে কয়বার যায় চারবার যায় তাহলে চার দশে চল্লিশ প্লাস চার ছত্রিশের ভিতরে কয়বার যায় নয় বার যায় তাহলে পাঁচ নং পঁয়তাল্লিশ তাহলে ক্যালকুলেশন করলে কত হয় এইটটি ফাইভ ভাগ ছত্রিশ এই যে আমি প্রথমে ক্যালকুলেশন করে দেখাইছিলাম এইটটি ফাইভ ভাগ ছত্রিশটা আসলে কত দুই সমস্ত তেরোর ছত্রিশ তাহলে আমি এটারই লিখতে পারি দুই সমস্ত তেরোর ছত্রিশ ওকে তাহলে আমার কি হলো রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ হয়ে গেল এটাই আনসার ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছেন Thank you.